ஆடின வரைக்கும் போதும் அஸ்வினுக்கு டாடா பாய் பாய் சொன்ன கோலி நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் அஸ்வின் நீக்கப்பட அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது பந்து வீச்சில் சிறப்பாக செயல்பட்டாலும் பேட்டிங்கில் அஸ்வின் கை கொடுக்கவில்லை அந்த காரணத்தால் அவர் டெஸ்ட் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அவருக்கு பதிலாக ஆல்ரவுண்டராக சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் ரவீந்திர ஜடேஜா அணியில் சேர்க்கப்படுவார் என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன இந்தியா நியூசிலாந்து இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி படு மோசமாக பேட்டிங் செய்தது இந்திய பேட்ஸ்மேன்களால் இரண்டு இன்னிங்ஸ்களிலும் இருநூறு ரன்களை கூட தொட முடியவில்லை நியூசிலாந்து அணி பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றிருக்கிறது பேட்டிங் மோசம் என்றால் பந்து வீச்சும் சுமாராகவே இருந்தது இஷாந்த் சர்மா மட்டுமே துல்லியமாக பந்து வீசினார் அவர் ஐந்து விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி ஆறுதல் அளித்தார் அவருக்கு அடுத்து சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஸ்வின் தான் சிறப்பாக பந்து வீசினார் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு அதிக ஒத்துழைக்காத நியூசிலாந்து ஆடுகளத்தில் அவர் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திருக்கிறார் அதிக ரன்கள் கொடுத்தாலும் அவர் விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த வகையில் அவர் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலும் இடம்பெற வேண்டும் ஆனால் அவரை ஆல்ரவுண்டர் என்ற கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் இந்திய அணி நிர்வாகம் அவரது பேட்டிங்கால் ஏமாற்றத்தில் இருப்பதாக தெரிகிறது அஸ்வின் முதல் டெஸ்டில் முதல் இன்னிங்ஸில் முதல் பந்திலேயே டக் அவுட் ஆனார் இரண்டாம் இன்னிங்ஸ்களிலும் நான்கு ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார் அஸ்வின் கடந்த சில வருடங்களில் தன் முந்தைய பேட்டிங் செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தவில்லை என்ற புகார் உள்ளது எனினும் அவர் முழு நேர பந்து வீச்சாளராக தொடர்ந்து அணியில் இடம்பெற்று வருகிறார் கேப்டன் கோலி நீண்ட பேட்டிங் வரிசை வேண்டும் என நினைப்பது அவருக்கு சிக்கலாக மாறியிருக்கிறது மற்றொரு சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஆல்ரவுண்டர் ஜடேஜா பேட்டிங்கில் கலக்கி வருகிறார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஐபிஎல் தொடர் முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலகக்கோப்பை தொடர் வரை அணியில் முக்கிய பேட்ஸ்மேனாக மாறிவிட்டார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் முப்பத்தி ஒரு டெஸ்ட் இன்னிங்ஸ்களில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு ரன்கள் குவித்துள்ளார் ஜடேஜா அதன் சராசரி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எண்பது இதில் ஒரு சதம் மற்றும் பத்து அரை சதங்கள் அடங்கும் மறுபுறம் அஸ்வின் முப்பத்தாறு இன்னிங்ஸ்களில் ஐநூற்றி எழுபத்தாறு ரன்களை எடுத்துள்ளார் இதன் சராசரி பதினேழு புள்ளி முப்பத்தாறு மட்டுமே ஒரே ஒரு அரை சதம் மட்டுமே எடுத்திருக்கிறார் விக்கெட் வீழ்த்துவதை பொறுத்தவரை அஸ்வின் ஒரு படி முன்னே இருக்கிறார் எனினும் ஜடேஜா கட்டுக்கோப்பாக ரன் கொடுக்காமல் பந்து வீசுவதில் சிறந்து விளங்குகிறார் அதோடு அவரது சிறப்பான பேட்டிங் அவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது இந்த நிலையில் கேப்டன் கோலி இரண்டாம் டெஸ்ட் போட்டியில் ஜடேஜாவை அணியில் சேர்க்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய அணி வட்டாரம் கூறுகிறது ஜடேஜாவை அணியில் சேர்த்தால் அஸ்வின் தன் இடத்தை இழக்க நேரிடும் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் தொலைக்காட்சி